టీవీకి స్వాగతం నా పేరు సుమా ముందుగా బుల్చిన్లు హెడ్ లైన్స్ వినుగొండ పట్టణంలో జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు వినుగొండ మాజీ శాసనసభ్యుడు జీవి ఆంజనేయులు నివాసంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గంలో పేదల భూములు ముసుగులో ప్రభుత్వం భూమిని ప్రభుత్వానికి అమ్మి ఖజానా కొట్టేయడంలో ఘనుడు శాసనసభ్యుడు బొల్ల బ్రహ్మనాయుడని పేదల ముసుగులో కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నాడని గతంలో టీడీపీ శాసనసభ్యుడు వీరపనేని యల్లమందరావు టైంలో మా ప్రభుత్వంలో పేదలకు పట్టణ పరిధిలో మాస్టరీ కాలనీ ధర్మపురి కాలనీ పట్టణంలో ఇచ్చామని పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఇవ్వాలని కానీ తన స్వార్థం కోసం దేనికి పనికిరాని విలేజ్ పరిధిలో తన భూమిని ప్రజలకు అంటగడుతున్నాడని తన సొంత పొలాన్ని అధికారం అడ్డుపెట్టుకొని ప్రభుత్వానికి అంటగట్టాలని కళ్ళబొల్లి కబుర్లు మానుకోవాలని దానం చేసినట్టు బిల్డప్ ఇస్తున్నాడని అన్నారు వేసాం మా ప్రభుత్వంలో తెలియసాం ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు గారి సారథ్యంలో ఎక్కడేసాం ఇళ్ల స్థలాలు టౌన్ టౌన్ కానుకొని ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కొని ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కొని బ్రహ్మాండమైన కాలనీ వేసాం ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తే ఎంత డెవలప్ అయింది అక్కడ టౌన్ లో మున్సిపాలిటీ మంచినీళ్లు అన్ని సౌకర్యాలు మరి రోడ్లు సిమెంట్ రోడ్లు డ్రైన్స్ అన్ని కూడా అభివృద్ధి అయినాయి అంటే ఇప్పుడు కొండ దగ్గర బొల్ల బ్రహ్మనాయుడు సొంత పొలం పేదల కంట కట్టిన దగ్గరికి వినుకొండలో మంచి మున్సిపల్ వాటర్ అక్కడికి వెళ్తాయా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అక్కడికి అక్కడ నుండి ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ఉంటుందా అంటే వినుకొండలో సురక్షిత మంచి వాటరు కొత్తగా వేస్తే కాలనీకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా అట్లాగే బ్రహ్మాండమైనటువంటి అర్బన్ హౌసింగ్ హై క్వాలిటీతో మంచి టెక్నాలజీ తోటి ఇల్లు కట్టించడానికి ఒక ప్రణాళిక తీసుకొచ్చాం వినుకొండకి నిధులు తీసుకొచ్చాం దాన్ని ఎందుకు మీరు పూర్తి చేయలేదు సంవత్సరం అయింది మీరు అధికారంలోకి వచ్చి మీ హ్యాపీనెస్ మీ దోపిడి గురించి చూసుకుంటున్నారు కానీ ఎప్పుడన్నా ఆ పేదల ఇళ్ళు వాళ్ళు పాతిక వేలు కొంతమంది యాభై వేలు అట్లా డబ్బులు కట్టారే వాళ్ళు మాకు ఇళ్ళు ఇల్లు అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తున్నారు కదా ఎందుకు ఇవ్వలేదు బొల్లా దీనికి సమాధానం చెప్పాలి అర్బన్ హౌసింగ్ స్కీము సుమారు నాలుగు వేల మందికి అర్బన్ హౌసింగ్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చాం కోట్ల రూపాయలు అక్కడ ఖర్చు పెట్టి కొంత అభివృద్ధి చేశాం దాన్ని ఎందుకు పూర్తి చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం దాన్ని పూర్తి చేసి పేదలకు ఇవ్వచ్చు కదా ఎందుకు ఇవ్వలేదు తెనాల్లో లాగా లేదా ఇంకో చోట లాగా డెబ్బై లక్షలు ఎనభై లక్షలు పెడితే బ్రహ్మాండమైన ల్యాండ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి కదా ఎందుకు మీరు తెనాల్లో ఎమ్మెల్యే అక్కడ లోకల్ లో కొన్నప్పుడు కొన్ని ప్లాట్లు వేసి మున్సిపాలిటీకి దగ్గరలో మున్సిపల్ లిమిట్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు బొల్లా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయాడు కేవలం నీ దోపిడీ కోసమే కదా కాపీతో సహా మేము దీన్ని ప్రజల ముందు ఉంచుతాం ఆయన అన్నాడు నేను చర్చకి సిద్ధమే ఎమ్మెల్యే గారు మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు ఆంజనేయుల గారు ఎక్కడ పిలిచినా వస్తాము వాళ్ళ పార్టీ ఆఫీస్ కైనా వస్తా ఉన్నాడు మా పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర ఎందుకు తేల్చుకున్నాం డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ఉన్నారు కదా కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు రెవెన్యూ అధికారులు ఉన్నారు జేసీ ఉన్నారు అక్కడే కూర్చొని తేల్చుకుందాం ఈ భూములన్నీ ఎక్కడున్నాయి నువ్వు అమ్మిన వంద ఎకరాల్లో కూడా గవర్నమెంట్ భూమి ఉంది మీ సొంత భూమి కొంత ఉంది కొండ భూమి కొంత ఉంది గవర్నమెంట్ భూమి కూడా గవర్నమెంట్ అమ్మిన చరిత్ర పొల్లాలి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కూడా చాలా చోట్ల అవినీతి జరిగింది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు దోచుకున్నారు అది వాస్తవం అయితే నూట డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యేలు ఘరుడు ఎవరంటే దోచుకున్న దాంట్లో నెంబర్ వన్ బొల్లా ఎందుకు ప్రభుత్వ భూమిని ప్రభుత్వానికి అమ్మాడు ప్రభుత్వ భూమి పేదలకి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ప్రభుత్వ సొమ్ము ఖర్చు పెట్టకుండా పేదలకి ఇవ్వాలి నా పండ్ల తోట నడికానంటున్నాడు ఎందుకన్నా నరకటం హాయిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్టీలకి ఎస్టీలకి ల్యాండ్ స్కీమ్ లో తలా ఒక అడకరం ఎకరం ఇస్తే బ్రహ్మాండ వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు పంటలు పండించుకునే వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఆదాయం వచ్చేది వ్యవసాయ భూమి వ్యవసాయానికి పనికి వచ్చేది కొండ దగ్గర ఉన్న భూమి అడవి పందులు తిరిగే చోట పండ్ల తోటలు పెంచే చోట మీరు పేదలకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తారా అంటే మీ దోపిడీ కోసం పేదలు బలి చేస్తారా వినుకొండ ప్రజల్ని పేద ప్రజల్ని బొల్ల మోసం చేశాడు మేము డిమాండ్ చేస్తున్న వినుకొండ ప్రజలకి వినుకొండ మున్సిపాలిటీ లిమిట్స్ లోనే ఇళ్ల స్థలాలు కొనివ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం తెనాలి అనేక చోట్ల టౌన్ టౌన్ లిమిట్స్ లో డెబ్బై లక్షలు తొంభై లక్షలు పెట్టుకుంటే 
మరి మీరెందుకు ఇక్కడ పేదల చిన్న చూపు చూశారు కేవలం మీ సొంత భూమి అంట కట్టడానికే కదా కాబట్టి బొల్లా స్వార్థాన్ని పక్కన పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా